ഏതാണ്ട് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്യാസും പൊടിപടലങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് സൂര്യനിൽ നിന്ന് നാലാമതായി ഭൂമിക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഫോം ചെയ്ത നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാനറ്റാണ് ചൊവ്വ അഥവാ മാസ് ഒരു പക്ഷേ ഭൂമി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗരയുധത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടെന്നോ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെറാഫോം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൊവ്വ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വക്ക് ഈ ചുവപ്പ് നിറം വന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഭൂമിയും ചൊവ്വയും തമ്മിലുള്ള സാമ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതായത് ചൊവ്വയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മിസ്റ്ററീസ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയെ പോലെ സ്വന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷവും വെള്ളവും മേഘങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രഹമായിരുന്നു ചൊവ്വ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന സാധ്യത വളരെ വലുതാണെന്നാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ നമ്മുടെ സൗരയുധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതമുള്ളത് ചൊവ്വയിലാണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എന്നാൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അതെല്ലാം കത്തിയെറിഞ്ഞ് എക്സ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ എവറസ്റ്റിന്റെ മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് ഒളിമ്പസ് മോണിന് ഇന്ന് മരുഭൂമി പോലെ ചുവന്നും പരന്നും കിടക്കുന്ന ചൊവ്വയിൽ ഒരു കാലത്ത് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയതിന്റെ തെളിവുകൾ നാസയുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി റോവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചൊവ്വയിലെ ഈ ജലവും വെള്ളവും ഒക്കെ ഇല്ലാതായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഉത്തരം തരാൻ നമുക്ക് ആർക്കും ഇതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ വെച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്മട്ടറിംഗ് എന്നൊരു പ്രതിഭാസം വെച്ചാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നും അതിശക്തമായ സൗരക്കാറ്റും റേഡിയേഷനും കാന്തിക വലയങ്ങളും ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിക്കുന്നു ഈ സൗരക്കാറ്റിന്റെ കൂടെ വരുന്ന പോട്ടോൺസ് ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മോളിക്കൂസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ആകും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് പിന്നീട് അയോണുകളായി മാറും സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാന്തിക വലയങ്ങൾ ഈ അയോണിസിനെ ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് ആകർഷിക്കും അതായത് ഈ അയോണിസ് എല്ലാം ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അയോണുകൾ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതായത് എന്നാൽ അന്തരീക്ഷം പൂർണ്ണമായും ഇതുവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചൊവ്വക്കുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നൂറ് ഗ്രാം അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴും ചൊവ്വയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ബില്യൺ വർഷം കൊണ്ട് ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് നാസയുടെ ബഹിരാകാശ പേടകമായ മേവൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നാസ വിക്ഷേപിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് മേവൻ അഥവാ മാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വൊളട്ടൈൽ എവല്യൂഷൻ എന്ന പേടകം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാതായതോടു കൂടി ചൊവ്വയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളത്തിലെ ഹൈഡ്രജൻ കണികകൾ വളരെ ഈസിയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ഇത് ആവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ചൊവ്വയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കടലും പുഴകളും ഒക്കെ വറ്റി വരേണ്ടത് ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ഇന്ന് ചൊവ്വയിൽ ജലമില്ലെങ്കിലും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലും നമ്മൾ ഐസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള കല്ലിനും മണ്ണിനും ഒക്കെ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ തുരുമ്പ് ഫോം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വക്ക് ചുവന്ന നിറം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓറഞ്ച് നിറം വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നാസയുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി റോവർ കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗരയുദ്ധ ദൗത്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ചൊവ്വയിലേക്കാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചോളം ദൗത്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൗത്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ചിന് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു ചൊവ്വ ദൗത്യമായിരുന്നു മംഗളിയാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി അതായത് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി വിക്ഷേപിച്ച പേടകമായിരുന്നു മംഗളിയാൻ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് മംഗളിയാൻ ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ
ഇതിന്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ട് കാർഗോ ഷിപ്പുകൾ ചൊവ്വയിലേക്ക് അയക്കാനാണ് അവരുടെ പ്ലാൻ ഇത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ രണ്ട് കാർഗോ ഷിപ്പ് കൂടി അയക്കും അതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് രണ്ടാൾക്കാരുടെ ക്രൂഡ് ഷിപ്പ് അതായത് രണ്ട് രണ്ടു പേരെ വെച്ചുള്ള ഷിപ്പും അയച്ച് അവിടെ ഒരു ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇയോൺ മസ്കിന്റെ പ്ലാൻ ഇയോൺ മസ്കിനെ കുറിച്ചും ഇയോൺ മസ്കിന്റെ സ്പേസ് എക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ പ്ലാനുകളെ കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ പിന്നീട് ചെയ്യണ്ട് ചൊവ്വയെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ബേസിക് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവാത്തവർ എന്തായാലും അതിന്റെ റീസൺ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു